you can follow me on an academy i am an educator on an academy and an academy is india's largest learning free online platform on an academy i upload uh, courses related to ugc net commerce so in case you are preparing for coming december exam it's time for yourself to get enrolled for my courses for awesome lectures now I know it's been a while since I uploaded a video on my channel, and those who have been following my channel, they know I have cleared my UGC NET exam in November 2017 in my very first attempt. And this time I attempted for GRF, and like you all, and so this was the reason I was not able to upload videos very frequently. Now, so guys, in this video we'll talk about. कि वॉट वॉज द पार्टन ऑफ यू जी सी नेट कॉमर्स जो पैटर्न चेंज हुआ क्या से क्वेश्चन आए कितने यूनिट से कितने क्वेश्चन आए यूनिट्स का कितना वेटेज था और हमारे आने वाले पेपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा इस बार का वट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए आउट ऑफ कंटेक्स पूछे गए पेपर का लेवल कैसा था एक्सेप्टेड एक्सेप्ट एक्सेप्टा सो गाइज अकॉर्डिंग टू चेंज पैटर्न ऑफ यू जी सी नेट कॉमर्स इस बार सौ क्वेश्चन पूछे गए थे कॉमर्स एग्जाम में लाइक लाइक एवरी अदर सब्जेक्ट और जैसे कि हम सभी पता है कि हमारे ट्वेल्व यूनिट्स हैं कॉमर्स के सो ना जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो से भी बता चुकी हूँ कि आपके मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस एच आर एम आर डैम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इस बार भी पेपर में वही हुआ उस यूनिट यू नो इन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे ना एनालाइज द पेपर हुआ भी यही कि इन तीनों यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे नाउ एनालाइजिंग अबाउट द वेटेजेस ऑफ ईच यूनिट फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड इनकम टैक्स छह क्वेश्चन पूछे गए थे एंड फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस एच आर एम एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट थर्टीन क्वेश्चन वर आज इन द एग्जाम यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थ्री यूनिट थर्टीन इन टू थ्री दैट इज इक्वल टू थर्टी नाइन दैट मीन अप्रोक्सीमेटली फोर्टी क्वेश्चन वर आज इन द एग्जाम फ्रॉम दीज थ्री यूनिट इन माई प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी कि ये तीनों यूनिट्स यू नो कितनी इंपॉर्टेंट है और मैंने भी यही अंदाजा लगाया था कि इन यूनिट से यू नो थर्टीन टू फोर्टीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन केस यू वॉन्ट टू चेक यू कैन आई एल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यू कैन चेक इट मैंने इसे पूरा वेटेज बताया था मैंने पूरी एनालिसिस भी कि ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते थे बेस्ड ऑन दैट पार्टन ओनली इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में सो गाइज छह छह क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेज इकोनॉमिक्स और इनकम टैक्स से थर्टीन क्वेश्चन पूछे गए थे मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस और एच आर एम से बाकी हमारी जितनी भी यूनिट्स बची बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैट्स बिजनेस स्टैट्स मैनेजमेंट बैंकिंग एफ एम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इन सबसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सेवन सेवन क्वेश्चन पूछे गए थे सो गाइज ये पैटर्न था ऑन एन एवरेज सिक्स टू सेवन क्वेश्चन पूछे गए थे बाकी यूनिट से और तीन यूनिट्स को स्पेशल वेटेज दिया गया था और उनसे तेरह तेरह क्वेश्चन पूछे गए थे समिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम बहुत लोगों ने पूछा मुझसे फेसबुक पे कि कैसा पेपर रहता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी एक्सेप्टा 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 थिंग्स आई नो दोज हैव गिवन एग्जाम ये सारे क्वेश्चन उनके मन में रहते हैं इट्स ऑल ह्यूमन नेचर बट ऑल वी कैन बट ऑल वी हैव टू वेट इज फॉर द ऑफिशियल आंसर कीज गाइड बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे लोग वो अपनी ही बहुत सारे चैनल्स अपनी अपनी आंसर कीज गाइड दे रहे हैं बट मजे की बात ये कि उनके आंसर कीज देने से कुछ नहीं होता है और अगर आप सुबह से बैठ के उनके आंसर कीज अपने पेपर से मैच करें प्लीज डोंट डू इट क्योंकि हम लोग चाहे जितना भी करें वी हैव टू फॉलो द ऑफिशियल कीज विच विल बी शूड बाई यू जी सी इन अ मंथ और टू सो गाइज दिस इज द टाइम टू जस्ट रिलैक्स हम लोग ने बहुत मेहनत कर ली पिछले छह से सात महीने में नाउ इट्स जस्ट टाइम टू रिलैक्स You have to just wait for the answer keys. Answer keys आती है then you have to decide की you know आपका clear हो गया यू गेट अ बेटर पिक्चर अभी अनऑफिशियल की से मैच करना दिस विल यू नो आपका मोरल डाउन करेगा एंड यू नॉट फील गुड एंड सेकेंड थिंग अगर बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार के एग्जाम का कैसा पैटर्न था डिफिकल्टी लेवल क्या था सो इफ आई हैव टू डिफाइन माई अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई फील The exam was from moderate to difficult level, just like November 2017 exam. Questions mixed थे direct questions पूछे गए थे indirect questions पूछे गए थे conceptual questions पूछे गए थे tricky questions पूछे गए थे guys मतलब सौ questions जो पूछे गए थे commerce से they made sure की हर pattern का question exam में हो मतलब कोई उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा हर तरीके के questions पूछे गए थे even I analyzed की 
कितने मतलब कितने मतलब कौन से टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस नौ क्वेश्चन रिजर्शन एंड रीजनिंग से पूछे गए थे एंड नौ क्वेश्चन करेक्ट एंड इन करेक्ट वाले पैटर्न पे बेस्ड थे सो गाइज आई पर्सनली हेट इज दर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन बिकॉज दे आर डैम कंफ्यूजिंग मतलब अगर आपका जरा सा भी कंसेप्ट या आपका जरा सा भी यू नो दिमाग इधर से इधर हुआ यू विल मांग दी इन करेक्ट आंसर एंड एट द सेम टाइम करेक्ट और इनकरेक्ट वाली जो यू नो स्टेटमेंट्स होते हैं वाले क्वेश्चन होते हैं दे आर कंपेरेटिवली मच इजियर तो इस बार भी रिजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे नौ से दस पूछे गए थे और करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का भी यही रेशियो था एंड मैचिंग के क्वेश्चन इस बार ऑब्वियसली पूछे गए थे मैचिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए थे दैट वर अप्रोक्सीमेटली अराउंड फोर्टीन टू फिफ्टीन क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम्स में और मैचिंग के क्वेश्चन की आई माई पर्सनली लाइक मैचिंग क्वेश्चन वेरी मच क्योंकि अगर आपको उसमें मतलब दो भी पता है ना देन योर क्वेश्चन इज श्योर शॉर्ट करेक्ट मतलब उसमें आपको सब पता होने की जरूरत नहीं है और गाइज डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे एफ एम से बेसिकली एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था उसमें मतलब कुछ इधर उधर नहीं था एफ एम और इनकम टैक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे बिजनेस इन्वॉर्मेंट वॉज कंपेरेटिवली इजी बाकी क्वेश्चन यू नो ट्रिकी थे और मतलब यू you नो know, दिमाग लगाने वाले थे वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में आई माई सेल्फ फेस दैट डिस्पाइट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड बींग इन दिस फील्ड फ्रॉम द पास्ट वन ईयर सो आई कैन होप जो पहली बार दे रहे होंगे दोज वन प्रेशर इन दिस फील्ड आई कैन फील दियर प्रेशर बिकॉज आई एम ऑल बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट यस्टरडे और बात करिए अगर टाइमिंग की सो गाई इज द टाइमिंग टू आर्स की थी इस बार एग्जाम की आई फील द टाइम वॉज सेटिस्फैक्ट्री मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम वॉज देयर ऑल दो आई आई यूटिलाइज होल टू आर सॉल्विंग द पेपर रीडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट केयरफुल एंड ऑल्सो रिकमेंड यू दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी बिकॉज जल्दी जल्दी पेपर खत्म करने से कुछ नहीं होगा यू नो यू हैपन लाइज द ऑप्शन क्या सही है क्या गलत है बाकी मेरे जो अगल बगल वाले थे दूसरे सब्जेक्ट के लाइक सोशोलॉजी एजुकेशन दे वर मतलब दे वर फिनिश्ड टिल ट्वेल्व थर्टी पी एम and i was like what matlab how can they finish <laughs> but uh, maybe in the pattern matlab easy i got a fail i don't know but i would like full two hours solving my paper agar aadha ghanta aur hota to shayad main wo bhi utilize kar leti but two hours were uh, sufficient guys ab baat kar lete hain matlab jo log bahut pareshan ho rahe ki ha paper bahut easy aaya tha बहुत सारे मेम्स बन रहे हैं यूजीसी नेट पेपर वन पे पेपर टू पे मतलब बहुत ज्यादा टफ आ रहा है सो गाइस डू नॉट गेट मिस गाइडेड बाय यू नो एनी ऑफ दीज थिंग्स ऑन वेदर यू वॉच इट ऑन यूट्यूब और फेसबुक और एनीथिंग डोंट गेट मिस गाइडेड लेट मी टेल यू व्हाट यूजीसी लेट मी टेल यू की यूजीसी करता क्या है एग्जाम में मतलब अगर आप बेसिकली एनालाइज करेंगे पेपर्स को कल वाला हो जुलाई वाला हो या नवंबर वाला हो या उससे पहले वाला हो यू विल गेट टू नो दैट यू जी सी हैज अ पेट पैटर्न उसका पेट पैटर्न क्या कि वो हमेशा कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग क्या करते हैं हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड वी हैव टू यू नो गो फॉर एवरी हाई फाइव बुक्स हम लोगों को जितने भी यूट्यूब मिलती जितने भी वीडियोज मिलती है हम सब वो देखते हैं जितना भी पीडीएफ में मटीरियल मिलता है वो देखते हैं जितनी बुक्स मिलती है हम लोग उसको पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं और क्या होता है इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है और जब यू हैव द ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग क्योंकि एग्जाम के टाइम को आपको बहुत कंफ्यूज करता है आप ये सोचते हो कि हाँ मैंने ये भी पढ़ा था मैंने ये भी पढ़ा था मैंने ये भी पढ़ा तो यू गेट कंफ्यूज सो गई इससे अच्छा है कि आप यू नो थोड़ा कम पढ़े बट यू शुड फोकस ऑन योर कंसेप्ट क्योंकि यूजीसी हमेशा मतलब एन टी ए कराए या यूजीसी करे नेक्स्ट एग्जाम बट जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके यू नो जितना सिलेबस है उसके अंदर से ही आएंगे और मतलब क्वेश्चन कंसेप्ट से पूछे जाएंगे अगर आपको मेरी बातें यू नो हवा हवाई लग रही है देन प्लीज हैव अ लुक ऑन योर एग्जाम ऑन योर क्वेश्चन पेपर यू गेट टू नो कि कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएं और जो तो गई इस नई बार डिफिकल्टी लेवल की जो हमें कहने पे मजबूर करता है कि पेपर वॉज वेरी टफ सो गई यूजीसी चाहता है कि हम लोग हमेशा ये बोले कि हाँ नेट का पेपर हलवा नहीं है और पेपर बहुत टफ आता है और जो लोगों को कहने पे मजबूर करता है कि हाँ ये पेपर टफ है द रीजन इज दैट कि हर बार किसी भी आप सब्जेक्ट का पेपर ले लीजिए कॉमर्स का मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स का किसी का भी ले लीजिए हर बार एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोर टू फाइव क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं 
जो मतलब आपको सोचने में मजबूर कर रही थी कि ये कहाँ से आया मतलब ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं मतलब ये टॉपिक कहाँ था किस टॉपिक का था लाइक अगर मैं कॉमर्स की एग्जाम्पल लू जो पेपर आया था कल उसमें जैसे जी का बिजनेस मॉडल हुआ वी आई आर ओ का वी आर आई ओ का फ्रेमवर्क हुआ रिलेटेड टू एच आर एम या बाउंड्री स्कैनिंग था तो ये जो जितने भी सारी चीजें मैंने खुद नहीं पढ़ी थी खुद मेरे लिए नहीं थी बट माई चांस मेरे क्वेश्चन सही हो गए आई टेक द राइट आंसर सो बट गाइज यही बात आती है कि ये सारे क्वेश्चन लोगों को कहने पर मजबूर कर रही है कि हाँ अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए अब हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए कुछ नए टॉपिक्स पे यू नो करना चाहिए अब जो पुराना टॉपिक था अब इससे नहीं आएगा अब नए नए टॉपिक से यू नो क्वेश्चन कर लेता है बिल्कुल ऐसा नहीं है आप इन चार पांच क्वेश्चन की वजह से अपना जो बेसिक पैटर्न है पढ़ाई का जो बेसिक पैटर्न है नेट का उससे हट जाते हैं आपको बिल्कुल ये नहीं करना है आपको बस पढ़ते जाना है पढ़ते जाना अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाना है और उसी कंसेप्ट को क्लियर करते करते आपको नेट जे भी क्लियर हो जाएगा कोई बड़ा इश्यू नहीं है तो भाई एक और टॉपिक है एक और यू नो चीज है दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन गाइज इस बार कॉमर्स के एग्जाम में सिर्फ दो पूछे गए थे एंड दैट टू वर्क फ्रॉम मैनेज फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट क्योंकि गाइज उसमें पूछना ऑब्लीगेटरी है क्योंकि अगर अकाउंट्स के यू नो क्वेश्चन यूनिट से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो फिर कहाँ से पूछा जाएगा दो क्वेश्चन पूछे गए थे वन वॉज ऑफ फॉर फ्यूचर एंड सेकेंड वन वॉज ऑफ यू नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन था क्वेश्चन वो सिंपल इजी टू सॉल्व थे सॉल्व हो गए थे आसानी से और स्टार्ट से क्वेश्चन नहीं आया था कोई प्रैक्टिकल एफ से नहीं आया था इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन फंक्शन नहीं आया था सो कुछ चेंजेस हुए हैं गाइस और यू हैव टू स्टडी वेरी थोरली दैट ऑल आई कैन से मैं बार बार कहती हूँ कॉन्सेप्ट से आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी है फिर क्वेश्चन चाहे दस्ता आए पेपर कोई भी करवाए कहीं भी पेपर एग्जाम हो यू विल एबल टू क्लियर इट गाइज नाउ जो सब लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा सो गाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ या यू नो कट ऑफ कोई भी बता नहीं सकते कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा बट हाँ अगर हम लोग ट्रेंड्स को देखें फिगर्स को देखें कट ऑफ का जो यू नो यूजीसी के द्वारा रिलीज की गई है सो वी कैन हैव एन आइडिया सो गाइज अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ और जे आर एफ कितना था सो गाइज जुलाई में ये था अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी फिर जनवरी में ये हो गया सिक्सटी फोर एंड लास्ट नवम्बर की एग्जाम इट वॉज अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी थ्री फॉर अनरिजर्व कैटेगरी अबाउट द ओबीसी कैटेगरी ऑफ जे आर एफ तो गई जुलाई में ये था कुछ फिफ्टी नाइन फिर जनवरी में हो गया फिफ्टी एट और लास्ट ईयर नवम्बर में ये था फिफ्टी सेवन तो गाइज आप देख रहे हैं कैसे एक एक पर्सन का ही कट ऑफ नीचे जा रहा है तो अगर हम लोग इस बार की बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी फॉर जे आर एफ कितना होगा वी कैन अप्रोक्सीमेटली Expect around you know sixty six to sixty seven percent for unreserved category and for OBC we can expect around you know fifty fifty four to fifty five percent. If you open, नहीं जाएगा ना जाना चाहिए क्योंकि paper का paper easy नहीं था. Guys, क्योंकि paper सरल एकदम नहीं था. Paper was tricky enough कि merit you know इसी के बीच में रहेगी. Rest depends on UGC. I'm not explicitly saying कि हाँ cut off इसी जाएगी. But you can have an idea. जिनके पास you know PDF नहीं है cut off के हैं, जिनको एकदम idea नहीं है, उनके लिए मैं बता दूँ कि आपका cut off you know इतने से इतने में vary करेगा. Sixty plus for unreserved category for JRF and approximately fifty to fifty uh, मतलब fifty four to fifty five percent for OBC category. So guys, इस video में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपना personal experience कि मैंने क्या experience किया, क्या तैयारी किया, क्या कैसा paper आया, वो बताया है मैंने आपसे. So in case you like this video, please give it a big fat thumbs up and do subscribe to my channel if you haven't already done that. And comment below कि आपका experience कैसा था so that it can help others or what was your experience. Uh, please comment down below. I'll feel very happy reading that. And uh, till we meet next. Bye bye.